ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷീറോ ആൻഡ് സ്പൈസി എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിറ്റ്കാറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കാണണം നമ്മൾ കിറ്റ്കാറ്റ് വെച്ചിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട സ്പോഞ്ച് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിപ്പ വെച്ച് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ അരിച്ചെടുക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അരിച്ചെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതിവിടെ മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു ബൗളിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായതിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിടരുത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട നല്ല പോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നേരത്തെ അരിച്ച് വെച്ച മൈദ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിലൂടെ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടായാലും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ ബീറ്റിംഗ് പാടില്ല എന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ വേണം അത് ബി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ ഞാൻ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് അല്പം ബട്ടർ ഇട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബാറ്ററി എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എയർ ബബിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റവിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു പാനിനകത്തേക്കാണ് ഇത് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പഴക്കം ചെന്ന സ്റ്റാൻഡിന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അടിയിൽ വെക്കാനല്ലേ അപ്പം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തുറക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് 
പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാണ് കുക്കായം നോക്കാം കുക്കായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിക്കിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല പോലെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അടി ഒന്നും ഒട്ടും പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതൊരു മൂന്ന് ലെയറാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലെയറാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നല്ല സ്പഞ്ചി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക ഇതിന് വേണ്ട ക്രീം റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് റിച്ചിൻ്റെ ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐസിംഗ് ഷുഗർ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ല പോലെ വിപ്പാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ നല്ല പോലെ വിപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കേക്ക് ബേസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ അല്പം ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് വെക്കുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ലെയർ അതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം നിലയ്ക്ക് ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിറപ്പ് സിറപ്പ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല പോലെ ഒഴിക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ ആ കേക്കിന് ആ മധുരമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ സ്പാച്ചല വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ലെയർ ഇതുപോലെ വെക്കുക അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് അതിന് മുകൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാ ലെയറും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ലെയറും വെച്ച് ക്രീം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഇത് സെറ്റ് ആവാനായി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചതാണ് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനേഷ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് അൻപത് ഗ്രാം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പീസ് എടുത്തെടുത്താണ് ഡബിൾ ബോയിലിങ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഇത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കിറ്റ്കാറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ചുറ്റിൽ നമുക്കൊന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജെംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കിറ്റ്കാറ്റ് നമുക്ക് ഓരോ 
പീസ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിലൊന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കിറ്റ്കാറ്റ് ആ ക്രീമിൽ നല്ല പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഞാൻ എല്ലാം ഉണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചെറുതായിട്ടൊരു സ്പേസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കേക്ക് റെഡി ആക്കുന്ന രാത്രിയിലാണ് അപ്പം എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇത്രേ തികഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഉള്ള ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ആ ജെംസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റിബൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കെട്ടിയ എടുക്കാവുന്ന അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും സ്വീറ്റിയുമായിട്ടുള്ള കിറ്റ്കാറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചതാണ് നല്ല പോലെ തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് എപ്പം റെഡി ആക്കുമ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴേ നമ്മൾ ആ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ